വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് മട്ട അരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മട്ട അരി ഏകദേശം അര ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അര കിലോ അത് കഴുകി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് കഴു പുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ നേരം ഇത് പുതിർത്തതിന് ശേഷം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണിത് മട്ട അരിയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അത് വെള്ള അരിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇത് മാവേലിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മട്ടയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ വേണം ഇതിന് ഒരു തേങ്ങ ഒരു മുഴുവൻ തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ വേണ്ടി വരും ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു മുറി തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് അത് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ മട്ടയെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലോ ഗ്രൈൻഡറിൽ വെള്ളം കൂട്ടാതെ കഴിയുന്നത് വെള്ളം കൂട്ടാതെ അരച്ചെടുക്കണം കാരണം അത് നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം അരിയുടെ കൂടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഒരിത്തിരി കൂടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടണം കാരണം അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങുന്നതായതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറെ വെള്ളത്തിലേക്കും കൂടെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതായിരിക്കും വെള്ളം കൂട്ടാതെയാണ് തേങ്ങയും ഉപ്പും ഇട്ട് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച് ആ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് മെല്ലെ ഇറക്കി എടുക്കുക കൈമലി തെറുക്കരുത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇത്തിരി വലുതാക്കി തന്നെ നമുക്ക് ഉരുട്ടി വെക്കാം കാരണം ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേകുന്ന സമയത്ത് കുറേയൊക്കെ അംശങ്ങൾ പുറത്തുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ കളങ്ങി പോവും അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഒരുവിധം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളിയിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി തിളച്ച വെള്ളത്തിലിടുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഇടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറമ്പോ പുറം പുറഭാഗത്തുള്ള ഉരുളേൻ്റെ പുറംഭാഗത്തുള്ള മാവെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് സെറ്റാവും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിവിടുന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു പോവില്ല ആ ഒരു സൂത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഉരുട്ടിയാണ് ഈ ഉരുളയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വേവട്ടെ ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുക്കും അത് വേവാനായിട്ട് ആ സമയം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അരിയുണ്ടകളെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ച് വേവിച്ച് വാങ്ങി വെച്ചതാണിത് അത് ഇന്നലെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ഏകദേശം ഒരു കഞ്ഞി പോലെ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഉണ്ടകളെല്ലാം ഉരുളകളെല്ലാം നമ്മൾ 
ഊറ്റി വാങ്ങി വെച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത്രയും ഉണ്ടകളായിരുന്നു നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചത് ഇതിനി നമ്മൾ ചെറുതായി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്ത് വറവ് ഇട്ടെടുക്കും അതാണ് രീതി ഇനി നമുക്കത് നോക്കാം ഈ വെള്ളവും നല്ലതാണ് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ വെള്ളമാണ് കഞ്ഞി പോലെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ട കഞ്ഞി പോലെ ഉണ്ടാവും അതും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് കഞ്ഞിയാക്കി കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉരുളകൾ കോരി കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസുകളാക്കി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം ഓരോ ഉരുളയും ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിക്കുക ഇത് മുറിച്ച് വറവിട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ട ഉപ്പുമാവ് എന്നും പേരിടാം ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ടും എടുക്കാം അതല്ല വേണമെങ്കിൽ രാത്രി ഭക്ഷണമായിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഉഴുന്നുപരുപ്പിനകത്ത് കടുകും ഉഴുന്നുപരുപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു വറവിലിടാം ഉരുളകളെല്ലാം മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന സൈസ് ഇന്ന ഇന്ന സൈസിൽ വേണമെന്നുള്ള കണക്കൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരു വലുപ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിലാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ നമുക്കതിൽ കടുക് ഉഴുന്നുപരുപ്പ് മുളക് ഇത്രയാണ് ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറിവേപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നന്നാവുമായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കഴു കടുകും ഉഴുന്നുപരുപ്പും മുളക് കൂടുതൽ ഇടുകയാണ് ആ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉഴുന്ന് ഒരുക്കും റെഡിയാവും മുളകും ഇതേ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വറവിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ചെറു ചൂടിൽ 
കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഈ വറവിനകത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുന്നവർക്ക് അതിടാം അത് നല്ല രസമായിരിക്കും സവാള അത്ര ചേരുമെന്നറിയില്ല അതിനേക്കാൾ നന്നാവുക കുഞ്ഞുള്ളി ആയിരിക്കും ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് നമുക്ക് അരച്ച് വയ്ക്കാം കുറച്ച് സമയം അത് ആ ചെറിയ ചെറു തീയില് അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറു തീയിൽ സിമ്പിലാക്കിയിട്ട് ചെറിയ സിമ്പിലാക്കിയിട്ട് അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ വിളമ്പി കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊഴുക്കട്ട ഉപ്പുമാവ് എന്നും കൂടെ പറയാം ഏകദേശം ഉപ്പുമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണുള്ളത് ഇതൊരു വെറൈറ്റി ഫുഡായിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് കമൻസ് അയക്കണം താങ്ക് യു